気がつきましたお兄さん、私の声聞こえます自分の名前、言えますかお兄さん、倒れたんですって。会社でいきなりバタンって。それで、救急車で運ばれたんですよ。今ですか今は、14時ぐらいです。もしかして会社行こうとしてますはあ、本当にいるんだそういう人この状況で会社行こうなんてちょっと引きますよお兄さんには申し訳ないですけどベッドに拘束させてもらいましたから後輩の方から連絡がありましてねもしかしたら、目が覚めた瞬間に会社に来ようとするかもしれないから、どうにか押さえつけておいてくれって。私、力には自信ないので、こうやって道具に頼らせてもらいました。いい後輩さんですね。お兄さんのためにそんなこと言ってくれるなんて。自分の仕事が増えるかもしれないのに。お兄さん。愛されてますよ今から言ったところでどうせ何も変わりませんよどうせなら警察にこのこと話して会社もろとも消えた方がよっぽどいいと思いますよというわけでお兄さんはしばらくここで生活してくださいそれで起きて早々申し訳ないんですけど、お兄さんのお体を検査したいんです。病気で倒れたわけじゃないと思ってるんですけど、念のために。構いませんかありがとうございます。それじゃあ早速、このお薬を飲んでください。検査をする前に飲んでいただく薬です。って、ごめんなさい。今、手が塞がってましたね。はい。あーんしてください。苦いけど、しっかり、ごっくんしてくださいね。それじゃあ、少しだけ時間を空けましょう。飲んですぐには検査できないんです。薬が体に馴染むまで、時間がかかるんですよ。それまで私とお話ししませんか目が覚めていきなりこんなだと不安ですからね。私が緊張を和らげてあげますよ。お兄さんっていつもどれくらいお仕事してるんですかへえ、そんなにすごいブラックなんですね。最近いきなり、ふーん、なんででしょうね。<笑>よしよし、もう大丈夫ですよ。もう会社には行かなくていいんです。この件で、今の会社からたくさん慰謝料もらっちゃいましょう。それで、しばらくは好きなことすればいいんです。何が好きですかお兄さんは。お兄さんの好きなこと、教えてください。へえ、野球観戦ですか。私も好きです。特に高校野球が好きですね。若い子たちが頑張ってる姿は、励みになります。じゃあ、退院したら、一緒に見に行きませんか決まりですね。じゃあ、それまでに、体調を戻しましょう。でも、かわいそうですね。ちょっと前までは定時で帰れてたのに、いきなり仕事が増えて、毎日終電で帰って、始発で会社に行って、倒れるまで仕事する羽目になって、おまけに、いつの間にか
奥さんを若い男に取られちゃって。本当に、お兄さんかわいそう。<笑>どうしました急に心臓が速くなりましたけど。お前の仕業何言ってるんですか私は、お兄さんのこと、助けてあげたんですよ。大変な仕事から解放してあげて嘘つきな奥さんとも離婚させてあげて私はお兄さんのためを思ってしてあげたのにそれが恩人に向ける目ですかこうだ暴れないそれに今更逃げようとしてももう遅いですよお兄さんは手錠で繋がってますし、こうして私の胸に埋もれてるんですから。実は、ここは病院じゃありませんからね。さあ、どこでしょうね。一つ言っておくと、今ここには私とお兄さんの二人きり。ってことぐらいですかね。叫んでも無駄ですよ。ここは防音設備がしっかりしてますから。どれだけ助けを求めても、お兄さんの声は外に聞こえません。さっき、しばらくって言いましたけど、お兄さんにはもうずっとここで生活してもらいますから。うん、もちろん、私はずっとそばにいてあげますよ。大好きなお兄さんのことを、一人きりになんてしませんよ。朝起きてから寝るまで、ずっと、お兄さんのお世話をしてあげます。そろそろ、お薬が効いてきましたかね。私のこと、好きですかん好きじゃないんですか私はお兄さんのこと好きですよ。お兄さんに隠れて若い男と体を重ねるような尻がる女と違って。私はお兄さんのことだけを好きでいますよ。さっきからバレないようにしてますけど、体は正直なんですね。いいと思いますよ。正直になっても。ほら、頑張って働いてきたご褒美だと思って。しばらくできてないんじゃないですか体に溜まったもの、すっきりさせちゃいましょう。